Livro Torturado por sua fé, capítulo 2 Um ateu empedernido Encontra Cristo Nasci e passei a juventude na pequena, bela aldeia de Krasnogradiste, na Bulgária. Em nossa família, havia quatro filhos, três irmãos e uma irmã. Todos nascemos em uma antiga casa de fazenda construída em estilo turco, que consistia de um quarto e uma cozinha. O teto era tão baixo que meu pai tinha de encurvar-se para não bater a cabeça nos caibros do telhado. A casa tinha um assoalho de terra, que minha mãe pintara com uma mistura de esterco, barro e água. Não cheirava bem, mas era um tipo de desinfetante, e o esterco impedia que o chão rachasse. Todos dormíamos no único quarto, no chão coberto de tapetes feitos de canas trançadas. Em um dos lados da cozinha, havia uma lareira grande e enegrecida, sobre a qual permaneciam uma série de panelas de barro, rachadas e cobertas de fuligem. O feijão que minha mãe cozinhava para nós, naqueles dias, era tão bom como a dieta diária de qualquer outro dos habitantes da aldeia. Mamãe costumava dizer, se alguém quiser um bom feijão, terá de cozinhá-lo em água boa. Portanto, nós, as crianças, íamos até o rio, algumas centenas de metros distante de casa, buscar água para o feijão. Então, o feijão era cozinhado nas panelas de barro, o que lhes dava um sabor todo especial. Tenho muitas recordações agradáveis de meus anos de infância. Os dias se passavam rapidamente, alguns repletos de risos, outros, de disputas, travessuras de crianças e aventuras. Havia dias de pobreza, trabalho árduo e tristeza em nosso lar, mas nenhuma dessas coisas fez com que nosso amor mútuo diminuísse. De fato, serviram para nos achegarmos mais uns aos outros. Não tínhamos um grande sítio, por isso, os filhos eram enviados a trabalhar em fazendas. As coisas se tornaram especialmente difíceis para nós durante os anos de guerra, entre 1914 e 1918. Papai foi convocado ao serviço militar, e o ano seguinte quase nos levou à inanição. No inverno de 1917 e 1918, quando eu tinha 10 anos de idade, fui enviado a trabalhar para o homem mais rico de nossa aldeia, vovô Colho. Eu não recebia salário, mas, em troca de alimentos, conduzia os bois, enquanto o vovô, que tinha 87 anos, mas parecia e agia como se fosse mais novo, arava os seus campos. No verão, foi cuidar de ovelhas, na propriedade de meu tio, que ficava perto de nossa casa. A guerra terminou e meu pai voltou para casa, o que me permitiu continuar os estudos. Embora fossemos pobres, meus pais conseguiram matricular-me em uma pequena escola em uma aldeia vizinha. Meus pais sentiam-se orgulhosos de minha capacidade de ler e faziam tudo quanto podiam para que eu continuasse estudando. Comecei a frequentar as aulas vestido com roupas remendadas, feitas de tecidos preparados em casa, e usava sapatos do tipo mocassim, feitos de couro cru de porco, com os pelos voltados para fora. Era um espetáculo. Quando cheguei às aulas mais adiantadas, eu me senti envergonhado, envergonhado por não ter o uniforme e os sapatos bons que os alunos deveriam usar. Como resultado passei a evitar a companhia de outros meninos e me retraia. Adquiri meu primeiro par de sapatos apropriados quando tinha 17 anos de idade. Quando os calcei, minha autoestima cresceu muito, talvez até demais. E comecei a procurar amigos entre os meus colegas de escola. Cresci tanto egoísta como ateu. Esta é uma péssima combinação. Quando terminei o curso na escola da aldeia, fui para Ruse, uma cidade grande às margens do rio Danúbio, em busca de trabalho. Em Ruse, eu conhecia somente uma pessoa, um ex-vizinho chamado Cristo, que se mudará para a cidade alguns anos antes. Cristo tinha um emprego na área de saneamento e morava no local de trabalho, em um quartinho com menos de dois metros quadrados. Embora fosse tão pequeno, e a maior parte do espaço fosse ocupada por uma cama, ele concordou em dividi-lo comigo. Assim, nos tornamos bons amigos. Isso aconteceu em novembro de 1925. Naquela época, houve um grande surto de desemprego na Bulgária, e eu não podia encontrar trabalho permanente. Fazia serviços ocasionais e vivia, na maior parte do tempo, do salário de meu amigo Cristo. Uma noite, ele me convidou para ir a uma igreja batista, embora soubesse que eu era teu convicto. Por causa de minha amizade com ele, não pude negar-lhe o convite. 
Aquela foi a primeira vez que entrei em uma igreja protestante. Eu conhecia somente a igreja ortodoxa e pensava que todas as igrejas eram semelhantes, por isso, fiquei surpreso ao descobrir que o interior da igreja batista era diferente da igreja ortodoxa. De fato, tudo era diferente. O culto era realizado em búlgaro, e não na antiga língua eslava, que os padres habitualmente empregavam e que pouquíssimos, e pouquíssimos compreendiam. Em vez dos cânticos monótonos da missa ortodoxa, ouvi belos hinos, cantados nas melodias de Bach, Mendelssohn, Beethoven e outros grandes compositores. Ali, a congregação inteira participava, nas igrejas ortodoxas, somente os padres e o coro cantavam. Cheguei a ver inários. Cristo já havia aprendido os cânticos e os entoava, enquanto eu seguia as letras das músicas no inário. As belas letras, escritas para louvar a Deus, causaram profunda impressão em meu espírito. Nunca esperava ouvir um pastor educado e inteligente pregar tão gloriosamente sobre a sua fé em Deus, e em uma língua que eu entendia. Em nossa vizinhança, não havia uma só pessoa inteligente que ousasse reconhecer que cria em Deus. Em minha opinião, a religião, era para os velhos e os que tinham a mente fraca. Depois da reunião, conversamos com duas senhoras idosas que eram conhecidas na cidade como pessoas de boa educação. Elas falaram conosco sobre Deus, procurando provar que Ele existe, mas, a despeito de tudo quanto vira e ouvirá na igreja, e de tudo quanto as senhoras tinham dito, meu intelecto orgulhoso se recusava a reconhecer a existência de Deus. No entanto, pela primeira vez, comecei a me perguntar se eu estava certo. Naquela noite, começou uma luta espiritual em meu íntimo, uma luta que durou por muitos dias. A questão era, Deus existe mesmo. Na igreja ortodoxa grega daquele tempo, os sacerdotes não precisavam ter qualquer educação e somente pessoas idosas frequentavam as missas. Você nunca via uma pessoa educada que acreditava em Deus. Pelo menos era assim que os ateus gostavam de pensar. Nós, que, que tínhamos alguma instrução, desprezávamos aqueles homens e mulheres, simples, que afirmavam ter uma religião, ou crer em Deus. Agora eu ouvia pessoas educadas e cultas testemunhando abertamente que Deus existe. Essas pessoas contavam o que Jesus significava para elas e o que ele fizera por elas. Isso me impressionou mais do que todos os sermões, e até hoje creio fortemente na eficácia de testemunhas vivas para levar os homens a Cristo. Falei com Cristo sobre o meu conflito, e ele disse que me apresentaria a um homem que poderia me ajudar. Pouco tempo depois, Cristo convidou um homem a nos visitar. Seu nome era Petrov. Ele leu trechos da Bíblia. Não era um pregador eloquente, mas cada palavra que dizia provava que Deus existia. Testemunhou sobre como experimentava a presença pessoal de Deus. Quando dizia o que Jesus significava para ele, seu rosto brilhava com o amor de Deus. Tornou-se óbvio para mim, naquele momento, que Deus existe. Eu vi a Deus naquele piedoso homem. O testemunho de Petrov convenceu-me da existência de Deus, e comecei a buscar sincero e intensamente a Deus. Descobri que eu não estava buscando a Deus tanto quanto Ele estava me buscando. Recebi a maravilhosa experiência de salvação em Jesus Cristo, que transformou minha vida. Petrov tornou-se meu pai espiritual. Pouco tempo depois fui morar com Petrov, a fim de estar mais próximo de suas instruções bíblicas. E, com a ajuda dele, consegui um emprego na estrada de ferro do governo. O trabalho era pesado, mas a felicidade de minha recém-encontrada salvação em Jesus Cristo me fazia flutuar de alegria e paz. Sentia-me imensamente feliz em Cristo. A mão de Deus sobre um homem. Todas as noites, Petrov e eu liamos a Bíblia, conversando sobre a palavra de Deus, durante horas. Com o passar do tempo, outros se uniram a nós, até formar-se um bom rebanho de crentes. Gradualmente, nossa pequena congregação foi tomando a forma de uma igreja, e sob o ministério profundamente espiritual de Petrov, fomos grandemente abençoados por Deus. No mês de fevereiro de 1929, Petrov declarou, Arala, Deus tem a sua mão sobre você. Ele o quer em sua obra. Eu também havia sentido a mão de Deus sobre mim, guiando-me naquela direção. Amava profundamente meu recém-achado Senhor e orava todas as noites, prometendo-lhe, Deus, minha vida inteira lhe pertence. Estou pronto para consagrar-lhe tudo quanto tenho. Nos anos seguintes, 
essa promessa foi sujeitada a testes severos, mas nunca me arrependi de havê-la feito. Servir ao Senhor é maravilhoso, mas sofrer por Ele é um privilégio ainda maior. A fim de preparar-me para o serviço de Cristo, frequentei institutos bíblicos em Danzig na Inglaterra, onde conheci uma jovem estudante da Bíblia, vinda da Suécia. Seu nome era Ruth. Tal como sou homônima das Escrituras, ela era profundamente dedicada ao Senhor. Ruth me disse, Arala, para onde você for, eu irei também. Portanto, voltei à Bulgária não somente com o conhecimento da Palavra de Deus, mas também com uma esposa. Os anos seguintes foram uma dádiva divina. Houve grande tempo de colheita espiritual na Bulgária, e em poucos anos, eu estava pastoreando a maior igreja evangélica do país. Ao mesmo tempo, evangelizava em muitos lugares. A mão de Deus mostrou-se abundante sobre todos nós, e a palavra de Deus cresceu poderosamente na Bulgária. Por mais de 16 anos, pastoreei minha igreja e me duplicava como evangelista nas aldeias e vilas da região montanhosa, onde a palavra de Deus ainda não se estabelecera firmemente. Então, chegaram os anos da guerra e as coisas tornaram-se dificílimas, mas isso foi apenas uma pequena amostra da grande tribulação que nos esperava. Em 1944, uma negra ameaça se estendeu por todo o nosso país, trazida pelo exército russo, a ameaça do comunismo. Pouco a pouco, os comunistas conquistaram o poder, enquanto nosso país estava prostrado aos pés do exército vermelho. A princípio, o Partido Comunista mostrou-se bastante cooperador com os outros partidos políticos, formando até um governo de coalizão. Mas, em três anos, os outros partidos foram proscritos, os seus líderes, aprisionados, e o Partido Comunista obteve controle total. A Bulgária transformou-se na pequena Rússia. Nós tínhamos ouvido falar de nossos irmãos em Cristo na Rússia e de como sofriam, mas não fazíamos ideia de que a Bulgária se tornaria tão parecida com a Rússia que seria chamada, e ainda é, de pequena Rússia. Preparamos-nos para enfrentar o pior, mas, estranhamente, o golpe que esperávamos não veio. De fato, estabeleceu-se um período crepuscular de liberdade religiosa. O fato não era que os comunistas estivessem a favor da liberdade religiosa, eles simplesmente estavam muito ocupados, consolidando seu poder político e firmando tudo em suas mãos, antes de se voltarem para cuidar de nós, conforme afirmavam. Portanto, em vez do golpe que esperávamos, recebemos subitamente um grande dom de Deus, três anos, de 1944 a 1947, durante os quais Deus restringiu as mãos dos comunistas, permitindo-nos trabalhar. E como trabalhamos? Noite e dia, mês após mês, evangelizamos, propagamos o evangelho e edificamos a fé dos crentes, antes que a noite escura do comunismo caísse sobre nós. Tal como havíamos sido advertidos, sabíamos que os comunistas logo viriam cuidar de nós. Labutamos ardentemente, com o senso de que o tempo estava se esgotando, e Deus honrou nossos labores com um grande período de colheita em toda a Bulgária. Realizei vários batismos em massa, no Mar Negro, para os muitos jovens que tinham encontrado a Cristo. Sem dúvida alguma, nosso trabalho árduo por Cristo, durante aqueles três anos anteriores à tempestade, fez com que nos, escolhe nos escolhessem para receber o tratamento especial que nos sobreviria nas prisões comunistas. A própria intensidade do nosso trabalho, durante a calmaria antes da tempestade, nos tornou homens marcados. Não tínhamos muito tempo. Logo que os comunistas consolidassem seu poder, sabíamos que chegaria a nossa hora. Antes, espiões, do que mártires cristãos. O primeiro sinal de que chegará a nossa hora foi uma campanha para caluniar os principais pastores evangélicos do país. Todavia, apesar dessa campanha, o avivamento se propagou, e novas igrejas se formaram. Por isso, o governo elaborou um procedimento mais sutil. Gradualmente, os pastores das igrejas foram tirados e substituídos por pessoas que seriam instrumentos dóceis, nas mãos dos comunistas, os quais concentraram seus esforços na colocação de seus fantoches nos púlpitos. Pastores dedicados logo perderam seu lugar e conseguiam apenas trabalho e serviço, tais como de varredores de ruas. Quando os pastores fantoches foram colocados em muitos púlpitos, os comunistas escolheram o próximo alvo, os principais líderes da igreja búlgara, das denominações batista, metodista, congregacional e evangélicas em geral. Eu era um deles. 
iniciou-se uma maliciosa campanha de difamação. Éramos acusados de ser espiões. Era melhor sermos chamados de espiões, do que mártires cristãos. Éramos descritos como instrumentos do imperialismo. A princípio, quando ouvi isso, sorri, perguntando a Ruth, bem, o que você acha de estar casada com um instrumento do imperialismo? Então, é isso que você a ela respondeu, sorrindo. A verdade nada significava para aqueles que estavam resolvidos a destruir a igreja cristã. Nós, os 15 líderes das denominações evangélicas da Bulgária, fomos citados publicamente. Obviamente, não éramos culpados das acusações lançadas contra nós, mas uma campanha difamatória foi iniciada para distorcer tudo quanto tínhamos dito e feito, a fim de nos denegrir. Foi divulgado, por meio dos jornais e outros meios de comunicação, que tínhamos revelado segredos de nosso país para os ingleses e os americanos. Deste modo, iniciou-se a campanha que nos conduziria à prisão e à tortura. Durante os 13 anos e dois meses seguintes que passei na prisão, perguntei-me frequentemente por que razão Deus nos permitiu tal coisa. O longo período de exame próprio ajudou-me a compreender melhor o ensino bíblico que diz que precisamos passar por sofrimento antes de entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé ensinaram aos discípulos da Ásia Menor, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, Atos capítulo 14 versículo 22. O apóstolo Pedro diz a mesma coisa, nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, Glória e honra na revelação de Jesus Cristo 1 Pedro capítulo 1 versículos 6 e 7 A primeira reação natural do homem, quando contempla o sofrimento, é pensar que ele é intenso demais para ser suportado. Procuramos evitá-lo, mais tarde, porém, descobrimos que o sofrimento se torna de grande valor, e é mais precioso do que o ouro. O sofrimento foi um fogo pelo qual nossas igrejas tiveram de passar, a fim de que toda a palha e todo o restolho fossem queimados, deixando o ouro puro a resplandecer mais fulgurantemente do que nunca. Nesse processo, a estrutura da igreja seria destruída ou subvertida, mas permaneceria uma igreja verdadeira, viva, o corpo de Cristo, a igreja subterrânea. Tudo isso estava à nossa espera. Esses foram os acontecimentos que me tiraram da posição de ateu fervoroso para a atual posição de pastor que estava enfrentando a tortura por causa de Cristo, na temida Casa Branca.